シャコチコの歌声喫茶折り折り注ぐ秋の歌声折り折り注ぐ秋えー暑さは続いてますけれども、うん、ね、でもちょっとずつこう季節がやっぱり変わってきてるっていうかね。そうね。うん、もう夏休みも後半ですから。そうですよね。なんか昨日もこう玄関を開けたらね、<笑>あのセミさんがこうひっくり返ってて、うん、うんあのー、だんだんそういうのを見る時期ですよね。そうですね。あれね、もうどうしていいのかこう。全然虫が大丈夫な人もいると思うんですけど、うん、全然ダメなんですよね。だからもうこう自分が避けていくしかないっていうか、こう、うん、心の中でこう、うん、ちょっと手を合わせて避けていくしかないんですけど、うんうん、そうすると風が吹いたりとかいろいろあって、こう少しずつ移動して、<笑>そうね,ね、うんうん。なんとなく気がつくとなくなってたりとか、ね、あれにすごく季節を感じちゃうんですよ。ねうんうん、やっぱり年々こう、うん、ちょっとずつ、うん、なんていうかなやっぱりこう虫も見る機会が少なくなっていくし、うんうん、普通にね街中で暮らしてると、うんうん、そうすると余計になんかこうびっくりするんだよね<笑>そう<笑>びっくりするうん、うん、そうそうとなんかその意外と自然の中で見る分には、うんうん自然に感じられたりするのかもしれないけれど、うん、そうだよね、うん、こう土の上でなんかこう見れば普通だったりするな,、ね、なっててほしいね、うん、どうなっちゃうんだろうね、うんうん、いや土の上だとほらそれなりに安心するじゃないでもコンクリートとかアスファルトの上でこうひっくり返ってるとなんとなくねあ、うんうんうんうん、そうね、うん都会に暮らしてしまったセミはしょうがないです。<笑>そうか。そうだね、うん。これでいきますか。<笑>毎日歌声喫茶。ミニ。歌声喫茶。ランランランランラン。この歌を。あなたと。おはようございます。おはようございます。ジョコアンドチコです。さあ、えー、今日も。よろしくお願いいたしますでは早速ですが準備体操に行きましょうはいじゃあ肩に手を乗せて大きくゆっくり回してくださいぐるんぐるんぐるんぐるんですぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんはいギュースタンですギュースタンします。さ、はい。
しましょうそして水分補給ですそれでは歌っていきますはい、曲名は花火ですこの歌ではね、うん、ドーンとなったっていうぐらいですからこの打ち上げ花火ですけれども、はい、花火っていうとねやっぱりこう線香、うん、花火っていうのもうんうんこうね風情がありますそうですね、うん、なんかあの線、ー、香花火も関東と関西で違うんだってえ本当、うん、関西のものは、うんえー、こうあ関東のさ僕らが知ってる線香花火って、うん、あのこう紙でさ、うん、紙がなんかこうなんかクリクリクリってなってるよってあるような、うんうんうんうん、あれじゃないですか、うん、あの関西のはなんかこう藁の先っちょにこう火薬がついてるみたいので。で元々はそれをうん、こう香炉に立ててでなんかそれを鑑賞してたらしいんだよねそれで線香花火っていうらしいんだけどなるほど、うん、そっかえー、なんかすごく理にかなってる、うんうん、だから、まあ、発祥は向こうらしくて、うん、で関東の方は、まあ、あの紙,紙すきとかが盛んだったから、うんうん、それで、まあ、紙を使ってやるようになったらしくて、うん、へえなんかね、いろんなものにそう、ね、違いがあるんですね。ねえ、うん、だけどこうやっぱり違いをしし知るっていうことが楽しいから、うんうん、やっぱりあんまりこう何でもかんでも全国共通になっちゃうのって面白くないね。それはイエスそうかもしれないですね。うんうんうんうん、いやーだけど本当にこう当たり前にさ、うん、だから線香花火っていうのをの話をしててもさひょっとしたらもう全く違うものをねみんなでイメージしてたのかもしれないなと思って。そうね、<笑>そうかそうか話してみないとわかんない。ねえ、うんうん、かもしれない。ね、はいはいでは花火行ってみましょう。はい。
2曲目です。はい、ナッセラディ東京ですね、えー。東京の夜景の歌っていうのはね、うんえー、この時代も少し前の時代にもいろいろと、えー、昭和30年代だったら、まあ、東京の人とか、うん、東京の日をいつまでもとか、うんうんうん、まあ有楽町でありましょうっていうのもね、うん、その一つかもしれないですけれど。はいうんこのうなセラディ東京っていうのは、うんまあ、なんかそういう具体的な言葉でネオンとかさ、街のその明かりがとかね、そういう言葉は出てこないけれど、それをもうこのイタリア語タイトル一つで何かその夜景を感じさせるというか、うん、日が暮れて、<笑>うんうん、だからまあ元のタイトルがね、その東京黄昏だったってことだから、その日が暮れて、そしてなんか色合いが変わっていく感じ、うんうん、っていうのをなんかねイメージさせる感じがねそうですねしゃれてますねしゃれてますよ、うんうん、じゃあ行ってみましょうはい
ございます。いやーなんか本当に洒落てますよね<笑>で意外と東京の人って東京タワーに行ったことはないとかさ、はい、そんな感じだったりしますよねそうだね、うんうんうん、で東京の人だけどなんかとあのこの歌おしゃれだなとかって思っちゃう、うんうん、そうだね,ね意外とそういうもんかもしれないね,、うんうん、ねさあそれでは3曲目です「はい、なだそうそう」です、うんなんかこの夏休み夏休みも後半の時期になるとね、はい、何かこの歌とか、うんまあ、あとそれこそ少年時代とか、うん、何かこの日差しの中で少しねこう遠くに思いを馳せるような、うん、少し寂しげな歌というのがね、うん、なんかすごくこう、うん、イメージされるといいますか、はいうん、なんかこの時期を。なんか感じさせるね、うん、なんかありますね、うんうん。まあ少年時代も多分まあ来週あたり取り上げるかと思いますけど、はいはいうん、あどうだったかなちょっと<笑><笑>後で確認しますが、はいうんえー、このなだ早そ々うそうもね、えー、今の時期により一層なんかこう深く味わえる感じもします。では行ってみましょう。はい。
はいありがとうございますそれではお便りに行きますねはい、はいえー、今日は8月3日にいただいたチャタンドマサさんです、うんはい、ふるさとの話をしようについてですね。で、1番は漁村の営み、2番は下町の風情、3番はのどかな農村の風景、それぞれの夏が織り込まれていて絵日記を見るようなほのぼのとした気持ちにさせてくれます。美しいメロディーとともに、郷愁に駆られる名曲ではないでしょうか。特定の地名はなく、僕と君の具体的な関係も示されていないので、歌う人それぞれがそれぞれの思いを胸に歌うことができるのではないでしょうか作詞の井上昇さんも歌手の北原健二さんもお亡くなりになっていますが作曲の木田太郎さんは現在92歳でお元気に活躍されていますとあるテレビ番組がきっかけで「なにわのモーツァルト」と呼ばれるようになりましたが番組のテーマソングや CM ソングなど数々の歌を作曲され関西人の耳の奥にこびりついていると言っても過言ではありませんちなみに木田さんはモーツァルトには興味がなくショパンの大ファンらしいですこれからも作曲を続けてふるさとの話をしようのような全国の人々の耳の奥にこびりつく歌を書いてほしいと願っています<笑>、うん、これねいい歌でしたね,、うん、ねそうですねここにあってるの絵日記のようなっていうのがね、うんうんうん、本当になんかぴったりくるような、うんうん、素敵な歌でしたそうですね、うん、であの説明してもらったように、うん、あの関西人じゃない私でも、うんうん、あの CM ソングとかね言われてね,ね、うんうん、知ってたので、うんうん、ああっていう感じがありました、うんうん、ね木田太郎さんね。うんうん、はいというわけですさあ明日は木曜日、はい、木曜セレクションですねはい,はい明日もどうぞ元気にお会いしましょう。チ、うん、チャコチコでした、うん